പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെഷനാണിത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെൻ്റൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത രണ്ട് ലോസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നെന്തായിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് രണ്ട് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കിന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മെൻ്റലിൻ്റെ സെവൻ പെയർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ സെവൻ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് പിന്നെ സീഡ് കളർ സീഡ് ഷെയ്പ്പ് ഫ്ലവർ കളർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പലതവണ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം എന്തായിരുന്നു സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ടോൾ ആൻഡ് ദ്വാർഫ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു പ്ലാന്റ് കിട്ടി ആ പ്ലാന്റ് ഒരു പി പ്ലാന്റ് ആണേ ആ പി പ്ലാന്റ് ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ മെൻ്റലിന് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക തൽക്കാലം എഫ് വൺ ജനറേഷനോ എഫ് ടു ജനറേഷനോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ മെൻ്റലിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ടോൾ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡോമിനെ ടോൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡോമിനൻ ട്രേറ്റ് ആണ് ദ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫീനോട്ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റിനെ വെച്ചു ഇവിടെ വേറൊരു പ്ലാന്റിനെ വെച്ചു ഏതാ ഇത് ടോൾ ആണെന്ന് ദ്വാർഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ സോ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും വിച്ച് വൺ ഈസ് ടോൾ ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ്വാർഫ് എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഫീനോട്ടൈപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫീനോട്ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ആസ് ടു ടെൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ജീനോട്ടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ജീനോട്ടൈപ്പ് ഏതാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ ടോളും ദ്വാർഫും പറയുന്ന സമയത്ത് ദ്വാർഫിൻ്റെ ജീനോട്ടൈപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടോളിൻ്റെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ ജീനോട്ടൈപ്പ് ജീനോട്ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ അലീലുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫീനോട്ടൈപ്പാ കിട്ടുക ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫീനോട്ടൈപ്പാണ് കിട്ടുക ശരിയാണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് ആണ് ജീനോട്ടൈപ്പ് എങ്കിലോ അപ്പോഴും ടോൾ അല്ലേ കിട്ടുക സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ദ്വാർഫ് കിട്ടുക ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൗ വി ഹാവ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് യെസ് ഇഫ് ദ ഫീനോട്ടൈപ്പ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഹിയർ ഈസ് ടോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം either the genotype will be capital t capital t or the genotype will be capital t small t so there are two options here rendu options undallo appo by looking at a dominant trait we cannot tell what is the genotype of that phenotype aa phenotype inde genotype endayirikkum ennu namukku predict cheyan pattilla seriyalle അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മെൻ്റൽ തന്നെ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നോക്കണേ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആ ടേം പഠിക്കുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് തൽക്കാലം ഈ ടേം വെച്ച് പറയാം ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാം പോലെയാണ് ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ക്രോസും ആണ് ആരാരുമായാണ് എന്താണിത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതിൻ്റെ
റൗണ്ട് സീഡ് ഗ്രിങ്കിൾഡ് സീഡ് അവിടെ ഏതാ ഡോമിനൻ റൗണ്ട് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോക്കണേ ടോളും ദ്വാർഫും വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് റൗണ്ടും റിങ്കിൾഡും പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എന്നാ മെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയ സമയത്ത് എഫ് എൻ ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയ ട്രീറ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ടോൾ റൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോൾ പ്ലാന്റിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് സീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണോ അങ്ങനെയാണോ റൗണ്ടിൻ്റെ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണോ വേദർ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഇസ് ഇൻ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ഹൈട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് വി ഡു എ ക്രോസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് വാട്ട് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ അൺനോൺ ക്യാരക്ടർ നോക്കണം നമുക്ക് ഐ മീൻ നോട്ട് അൺനോൺ ക്യാരക്ടർ അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ക്രോസാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബൈ ഡൂയിങ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കൂ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ വി ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ഒരു വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ വയലറ്റ് ഫ്ലവറും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും തമ്മിലുള്ള ക്രോസിങ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്ലവർ കളറിൻ്റെ രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വയലറ്റ് ഫ്ലവറിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ സോ വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റിലെ ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് ഏതാണ് വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റിലെ ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് ഏതാണ് വയലറ്റ് ആണ് സോ നൗ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വയലറ്റ് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ സംശയം എന്താ ഈ വയലറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംശയം ജീനോ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാവാം ഹോമോസൈഗസ് ആവാം ഹിറ്റിറോസൈഗസ് ആവാം വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വി എന്നാണ് അല്ലേ വൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഉപയോഗിക്കാം എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒക്കെ ഡോമിനൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസസീവ് ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിനെയാണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഐ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആവാം ഒന്നുകിൽ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം രണ്ട് കേസിലും എന്തായിരിക്കും ട്രേറ്റ് ഒരു വയലറ്റ് ആവാം വയലറ്റിന് ഈ രണ്ട് ജീനോ ടൈപ്പ് വരാം അപ്പം ഇത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ക്രോസ് ആണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ക്രോസ് ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് എന്താ ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തെ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തെ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കേട്ടോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സ്റ്റിക് മെയിലേക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ
ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്രോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്രോസ് വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓർ വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിസസീവ് പാരൻറ്റ് റിസസീവ് പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എന്താണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു റിസസീവ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വയലറ്റ് പൂക്കളുള്ള ചെടിയുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് പൂക്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യമേ വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ര പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഈ വയലറ്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് പൂക്കൾ അതിൻ്റെ റിസസീവ് ട്രേറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ജീനോ ടൈപ്പ് വെച്ചാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണതാ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ എന്നിട്ട് അതിനെ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കണ്ടാ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റിസസീവ് പാരൻറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാമീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഇവിടുത്തെ ഗ്യാമീറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ആടെ പണ സ്കോറൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് നോക്കിക്കോണം നിങ്ങളത് ഇതുവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കളർ ഏതാ പറ നിങ്ങൾ ഈ ജീനോ ടൈപ്പ് വെക്കാതെ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിനെ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സുമായി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വയലറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന വയലറ്റ് ഫ്ല വയലറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വരികയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോണം ഇത് ഹെറ്റീറോസൈഗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഹെറ്റീറോസൈഗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടാക്കും സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെയോ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ മാത്രം ഇവർ തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് കിട്ടുന്നു പിന്നെന്ത് കിട്ടുന്നു വൈറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത് റേഷ്യോ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലാന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആണ് ഹെറ്റിറോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കിട്ടൂ ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വയലറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇത് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ജീനോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കയ്യിലൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഡോമിന ഫിനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസസീവ് കളറുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അൺനോൺ ആ ക്യാരക്ടറിനെ അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെറ്റീറോസൈഗസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിടികിട്ടിയോ അപ്പം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ക്രോസ് ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു identify the genotype of unknown അല്ലെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അത് ആര്